こんにちは、けんちゃんです。ラブリーワインさんでいちごちゃんを引き取って、今からデッケースポットを訪ねます。大町市内なので、10分ほどで到着。ここは、農具川河川公園です。この公園は芝桜が満開との情報を得ていました。今年は開花が早く、満開の時期は過ぎていましたが、まだまだ綺麗に咲いていました。農具川の河川に沿って芝桜がピンクと白と綺麗なコントラストです。遠くのアルプスのロケーションと、のどかな風景がとても素敵でした。小川のせせらぎに心が癒される。農具川河川公園は大町市街地の東側を流れる。農具川沿いの河川公園で平成23年から地域の有志で作るボランティア団体が植栽や管理を行っているそうです。川の両端が遊歩道となっていて約8000株の芝桜が見事でした。芝桜と北アルプスの絶景を撮るカメラマンに人気の場所となっているそうですここは観光コースから外れているかもしれませんがここに来てこの景色を見られてラッキーと思いました雪解けの水が川の流れを増しています透き通った水は川の底までよく見えましたいちごちゃんも身を乗り出して興味津々で見ていました飲みたかったのかな遊歩道をゆっくり歩きながら場所を移動します橋の上から遠くアルプスを眺めながらの移動ですどこから見ても最高のロケーションです。さて次も絶景が続きます。大町から白馬に来ました。白馬山々を源流に雪解け水が集まる松川にやってきました橋の手元に降りてみました近くにキャンプ場があるので家族連れが川遊びを楽しんでいました白馬大橋の前景です白馬大橋は日本の道次は同じ白馬村にある大井出公園に来ました駐車場からすぐにカフェがあります水車小屋が見えたので中はどうなってるんだとのどけに行っている親子かやぶきの屋根の民家があって北アルプスと田舎の素朴な風景が凝縮された日本の原風景と呼ばれる場所です白馬大橋の松川とは違った姫川の流れは穏やかでした橋の手前に道祖神がありました吊り橋を渡っていきます吊り橋の上から公園の様子を見ています
ゆっくり渡っていきましょう金ちゃん以下はせっかちものが多いのでさっさとつり橋を渡って姿が見えませんもっとゆったり過ごしてほしいものです午後のアルプスが次第に日が傾きかけているのが見えます今日はお天気が良かったので一日フルに遊べましたこの先に滝がありますなんだけど昔に、ね、タイムスリップしたかのような懐かしい風景ですどこを見ても絵になる風景ですで今回はペットブレということでネットや情報誌を見て立場の公園とか自然が満喫できるところを選びましたここは小さな滝です公園だけどここは自然を大切にしながら作られていることに気づきますいちごちゃんも一緒に歩いて楽しそうです疲れも見せずスタスタと歩いていますオスだけの桜に小川ここだけの素晴らしいロケーション最高ですペットズレだといろいろ制約が多いけど今回は家族で楽しむことができた旅だと思います松本城の藤に始まり黒部の桜大井出の吊り橋公園の桜能武川河川公園の芝桜満開の時期は過ぎてたけど大好きな花に会えた旅でした最後までご視聴ありがとうございました。<音楽>